তাকে খোঁজা মানে তো ধন দাক্ষ খোঁজা তুমি কথা বলছো তোমার মানে একজন সেরা বন্ধু হ্যাঁ বন্ধু এবং আমার জানা সবথেকে সাহসী একজন মানুষ এই এই এইটা যা বলেছো তুমি যেমন তার পাগড়ির রং তেমন তার কুর্তার বহর এমন কি সবচেয়ে লম্বা নাকটাও তার মুখের উপরই বসানো দেখি কোথায় গেল যা 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 তোমার বন্ধু কি আজকে আসবে আসবে আমার ভান্ডারে শ্রেষ্ঠ মদিরার মিষ্টান্ন আমি সকলকে বিনা মূল্যে খাওয়াবো যদি আমার কথা ভুল হয়
মনে হচ্ছে সশোধর আজকেও এসে পৌঁছতে পারলো না আর আমি উনি বাজিটা হেরে গেলাম ভালোই হয়েছে এসে বললে কি যে হতো দাদা चर्चा करी साधम आपनारा जानें 
কিন্তু নর্থ মহানন্দ এখানে প্রবীণের আছেন নবীনের আছেন সংক্রান্ত পুরোনারিগম রয়েছেন বলতে সংকোচ হচ্ছে কিন্তু না বলে উপায় নেই নর্থ মহানন্দ তুলাচার অনাচার নাট্য সংঘের প্রধান সেই পদের প্রভাব খাটিয়ে নারী চরিত্রের অভিনেতা কিশোর ও বালকদের উপর ও দীর্ঘদিন ধরে অন্যায় ফিরাল চালাচ্ছে তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে পেশ করা মুশকিল আমি এ কথা জানার পর ওকে দুবার সাবধানও করি কোনো ফল হয়নি আজ আবার অর্থলবের অঙ্গপীঠে এসে দাঁড়িয়েছি তাই আপনি তখন থেকে অমন করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখছে আমার না দেখে অবাক হচ্ছে এটা কি এত লম্বা যে সুরের মতো ঝুলে আছে আমি এসব কথা তবে কি প্যাঁচার ঠোঁটের মতো পেকে আছে তুমি কিন্তু আমি মোটেও অসব দেখে নেই দেখেননি কেন এটা কি দেখার মতো বিষয় নয় আমার নাকটা কি খুব বাজে দেখতে ও এর রংটা কি খুব চোখে লাগে
ঘরে বউ থাকতে অন্য নারীতে কুদৃষ্টি দেয় যাকে খাপ সেসব কথা আমার জীবনে তো সব আছে আজ একটা অন্য কথা বলতে মন চাইছে হ্যাঁ তো বলো আমাদের মধ্যে তো কিছুই গোপন নেই বিশ্বাস করবে কি আমার মতো বেহি সাবি বাউন্ডুলের মনেও প্রেম জাগতে পারে পারে কি বলছি उजबरण कन्यापुर नयन আমার আবার বেশ সহজ একসঙ্গে কত খেলেছি ঘুরেছি শৈশবে বড় হয়ে যাওয়ার পর জীবন পথ আলাদা হয়ে গেছে মনের কথা কোনোদিনও বলে উঠতে পারি এটা স্পষ্ট জলের মতো জলের মতো স্বচ্ছতার চোখ নদীর মতো চলা ঝর্ণার মতো হাসি এই যে আমাদের রঞ্জা ভালোবাসে তো বলছো না কেন ওকে আজই তো স্বচক্ষে দেখল শূন্য তোমার কীর্তি ও সখা আমার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছো ভালো করে তখন আমার ছায়া পরে দেওয়ালে আমি নিজে শি উড়ে উঠি মনের কথা মনে রেখে ঘুরে বেড়াই এই মস্ত নাকের পাশ দিয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়লে তো আরো হাস্যকর লাগবে এই কথা ভেবে কাঁদতেও লজ্জা পাই না 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 বন্ধু তুমি এ কথা বলছো বটে কিন্তু প্রেম এ তো শুধু বাইরের ব্যাপার নয় প্রভু এই মুখ নিয়ে দাঁড়া বর্ষণ হ্যাঁ কেন নয় তুমি বীর তুমি নির্ভীক তুমি আমার বন্ধু আমার নায়ক তুমি কিছু বলবে আমার হ্যাঁ মহামান্য আমার প্রিয় সখী কুমারের রঞ্জাবতী জানতে চেয়েছেন যে আপনার সাথে কোথায় কখন তিনি দেখা করতে পারেন আমার সাথে হ্যাঁ মহামান্য উনি আপনাকে কিছু বলতে চান কিছু বলতে চান এবং শুধুমাত্র আপনাকে সম্ভব হবে কি সত্য প্রভাতে সখী নদী তীরে সর্বেশ্বরের মন্দিরে পূজা দেবেন তার अपेक्षा कर मानुष तक छा देवतार संगे लड़ते प्रस्तुत बाड़ी जा चले जाब रघुनंदन मिश्र सराइाना आज रात कारण बंधु
দিঘির ভিতর থেকে তোমাকে পদ্মনি দিয়েছি সাথে তখন কার দিনে কিন্তু আমি তোমার যা বলতাম তুমি তাই করতে বাহ তুমি আমাদের রঞ্জাপতি আমি তোমার ছোট করে বলতাম রঞ্জা তুমি আমায় বলতে শশো আচ্ছা শশো আমি তখন দেখতে সুন্দর ছিলাম दाड़ी जाओ बस আমি অমনি যেন তোমার মা ভারী গলায় বলতাম কি করে হলো চুপ করে বসো দেখি কতজনের সঙ্গে খেলা হচ্ছিল শুনি গুনিনি তবে অনেক অন্ধকারে তো কিন্তু থাক না কোন সব কথা তুমি কি বলতে এসেছিলে তাই বলো যদি বলতে পারো বা চাও হ্যাঁ হ্যাঁ বলবো মনে হয় বলতে পারবো ছোটবেলায় দৌড়ে এসে সব কথা তো তোমাকেই বলতাম মনে হয় পারবো শোনো শশ আমি 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 একজনকে ভালোবাসি আর সে কিন্তু জানে না অন্তত এখনো জানে না কিন্তু জানবে আমি জানি সেও আমাকে ভালোবেসে ফেলেছে কিন্তু বলতে পারছে না আর আশ্চর্যের ব্যাপার হলো সেও তোমারই মতো সৈনিক আর আছেও তোমারই বাহিনীতে হ্যাঁ হ্যাঁ রাজধানী থেকে এসে যোগ দিয়েছে এই বাহিনীতে তার মানে তোমারই অধীনস্থ এখন চমৎকার মানুষ একজন গর্বিত অভিজাত তরুণ বীর এবং সুন্দর गतकाल सन्ध्यालित এত দ্রুত হারিয়ে যায় হৃদয় কিন্তু রমজান এবার জাল খাও মৌরি মৌরি লক্ষ্মী মেয়ে তুমি বাইরে বসে এই কাব্যশ্লোকগুলি পড়ো এই না এই না খুব ভালো লাগে বাইরে মিষ্টি রোদে বসে পড়ো আমার বন্ধু রঘুনন্দনের রচনা ওর মিষ্টান্ন থেকে কি আর মিষ্টি হবে তবু বলছে যখন দেখি রমজান তুমি ছোটবেলা থেকে ভালোবাসো কাব্য সাহিত্য সঙ্গীত শব্দের ঝঙ্কার এই লোকটা তো সেসব ব্যাপারে অজ্ঞ হতে পারে বুদ্ধিহীন সংস্কৃতিহীন কালিদাসের কাব্যের নায়কের মতো তার কুঞ্চিত কালো কে সেরকমই কালো কুঞ্চিত যদি হয় ওর মন অমন সুন্দর দুটি চোখ যার তার মন স্বচ্ছ হবে ওই চোখেই তো আমি পড়েছি ওর মনের কথা হ্যাঁ মনের কথা তো ফুটে ওঠে আখির দর্পণে তবু ধরো যদিও তোমার মনের মতো না হয় তবে আমি মরেই যাব बहिरागत तब संगे जा चढ़ाते <laughs> बंधु तक
অসধর দেব বর্মা আমি ভুলব না ভুলি না মহাভারত পড়েছেন তো না পড়া থাকলে পড়ে নেবেন বিশেষ করে অভিমন্য বোধে দৃশ্য গুহার মধ্যে সে ছিল একা অসহার মহান পাণ্ডবেরা তাকে কেউ বাঁচাতে পারে পড়ে নেবে আমি পর বুঝি পর নির্ভর জীবন চাই না বুঝন্ত তাতে যদি আমাকে একা হয়ে যেতে হয় হয়ে যাব উপায় একা মানে কি পৃথিবীর বিরুদ্ধে সবাইকে শত্রু করে তুলতে হবে কেন সবাই শত্রু হবে কেন কত তো বন্ধু তুমি আমার বন্ধু নাও রঘু পুণ্ডরিক আর যে সবাই কথা করিও না যা করছো তা পাগলাম হতে পারে হয়তো পাগলামিতেই আমার আনন্দ জীবনকে কি শৃঙ্খলে বেঁধে রাখা যায় বন্ধু জীবন তো আকস্মিকের খেলা পথের বাঁকে বাঁকে বিষয় নতুন নতুন মুচো তুমি যেমনটা চাইবে তেমনটাই কি হবে তোমার জীবন এই যে দেখো গত রাত্রে আমি দলের থেকে আলাদা চলে এসেছি পথ জনশূন্য আকাশে সোনালি ঘড়ির মতো দূর ছিল চাঁদ হঠাৎ কে যেন মেঘের কাল ওর মালে ঠেকে দিল তার মুখ কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না এখন নিজের না কো না কে বললো কথাটা কে ওখানে আমাদেরই বাহিনী সৈনিক আজ সকালে যোগ দিন আজ সকালে ওর নাম কোন কেন্দ্র ক্ষেত্র আমি তর বাড়িতে হাত দেওয়ার আগেই সে তার বললম ঠেকিয়েছে একেবারে আমার আমি লাভ দিয়ে তার চার মাছ করে তাকে মাটিতে ফেলে তরবাল ঠেকিয়েছি তার গলায় তরবারির একটু চাপ দিতে এই রক্ত ফিনকি দিয়ে সে লাগলো আমার নাকে চলে যাও সব চলে যাও শুধুমাত্র মনে কেন্দ্র বন্ধ থাকবে এইবার সামনে মজা টুকরো টুকরো করে কাটবে যাকে বলে একেবারে কি বা আমার পিতা রঞ্জার মাতুল সম্পর্কিত ভাই সেই সূত্রে আমি ওর দাদা ও আপনাকে বলেছে সব 
তা বন্ধু শশধর যখন বলল যে তোমার বিপনী দেখার তো অনেক লোক আছে আমার ভগিনী রঞ্জাবতীর জন্য একজন বিশ্বস্ত সহচর চাই আমি রাজি হয়ে গেল আর উপরন্তু ভাবলাম যে মৌরি সুন্দরী সঙ্গটিও পাবো তাই বুঝি এই দেখো পরি হয় বসে না মৌরি দিদি রাজাবতী আপনি কি প্রশ্ন তাহলে দেরি হয়ে যাচ্ছে এখনই আসছে দেরি হবে আমার গানের লয়ের সঙ্গে তোমার বাজনার লয় তো মিলছে না মিলছে না না গুরু পরঞ্জয় মিশ্রের কাছে আমার শিক্ষা বেতাল আমার কানে ধরা দেয় খুব সহজে যাও আরো চর্চা আরো মনোযোগ আরো অভ্যাস চাই সঙ্গীতি গায় যাও যাও শশধর তুমি এসে গেছো ভালোবাসি তোমার চাপার কলির মতো অঙ্গুলি তোমার কথা ভেবে আমার কাটছে একা দিনগুলি অনুকেন্দ্র শুধু সুদর্শনী নয় ধীমান আমি ওকে আরো ভালোবেসে ফেলেছি অনুকেন্দ্র বুদ্ধিমান মনে হয় যেন তোমার থেকেও একটু বেশি শুনে ভালো লাগলো কি সুন্দর ভাবে মনের কথাগুলো বলে মাঝে মাঝে বলতে বলতে থেমে যায় যেন কথা হারিয়ে গেছে আবার হঠাৎ অপরূপ কিছু বলে ওঠে সত্যি তুমি তো বিশ্বাস করবে না তোমার ধারণা দেখতে সুন্দর হবে সে পুরুষ হবে বুদ্ধি তা কি নিয়ে কথা বলে কোন কেন্দ্র হৃদয়ের কথা কথা বলে কবিতা বলে স্বপন বলে ও কি লিখতেও পারে না কিন্তু অসাধারণ অসামান্য হৃদয় যতই নিয়ে নাও ততই হৃদয়ে থেকে যাবে বাগান থেকে যতই নেবে ফুল গাছ ততই করবে নতুন ফুলে কেমন কেমন আর কি ওই তবে শোনো তোমার যত দেবার আছে প্রেম আমার তো তো রাখার জায়গা কি এই বলছি বেশি আছে বলছি নেই তুমি আমার সঙ্গে রঙ করছো আসলে তোমার ঈর্ষা হচ্ছে ঈর্ষা হ্যাঁ ঈর্ষা ওর কবির তো শক্তিকে ঈর্ষা তোমরা কবিরা তো ওই রকম চিঠির শেষটা শোনো ভালোবাসার শেষ কথা আমার সমগ্র হৃদয়ে একটি আর্তনাদের মতো তোমার দিকে যেতে চায় আমি তাকে ফেরাতে পারি না আমার এই চিঠির অক্ষরের মধ্যে আমার চুম্বন মিশে থাকলো চোখ দিয়ে নয় আমার এই চিঠি তুমি পড়ো তোমার ঠোঁট দিয়ে সেটা প্রতি কোকোবর না আপনি তাড়াতাড়ি ভিতরে চলুন আপনার এখানে না থাকাই ভালো নইলে সন্দেহ করবে চলুন 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 কি জানো নাম দীর্ঘ দেহ কুঞ্চিত কালো কেশ 
উত্তর পূর্বের মানুষ তো দেখতে সুন্দর ও তবে মূর্খ তাই যা কোন কথা ভাত শশধরের কথা হচ্ছিল আপনি ওকে কি করবেন বিপদের মুখে ঠেলে দেবেন ও তো সেটাই চাইবে বিপদ ও ভালোবাসে আমি হলে কি করতাম জানেন ওকে এখানেই রেখে যেতাম ভাবুন একবার সমগ্র সেনাবাহিনী নিয়ে আপনি চলে গেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে জয় মানলো আপনার কণ্ঠে আর ও এদিকে ও ছোট্ট একটা বাহিনী নিয়ে ছটফট করছে অবশ্যস করছে আপনি যদি ওকে আঘাত করতে চান তবে ওর অহমিকায় আঘাত করুন এই না হলে রঞ্জবতী কি বুদ্ধি তোমার নারী ছাড়া এমন করে কেউ ভাবতে উন্মাদ হয়ে যাবে যুদ্ধ হচ্ছে দেশকে বাঁচাবার যুদ্ধ আর ও এদিকে ও রাঢ়ভূমির বিখ্যাত সেনাদল নিয়ে আটকে আছে এই মোহনপুরে আর সেটাই হবে ওর উপর আসল প্রতিশোধ রঞ্জবতী তুমি তাহলে আমাকে ভালোবাসো একটু হলেও আমার শত্রুকে তো তুমি নিজের শত্রু বলেই ভাবছো দেখছি রঞ্জাবতী এর মধ্যে আমি তো প্রেমেরই ছায়া দেখতে পাচ্ছি গো আমিও এই হচ্ছে সব বাহিনী বলে যুদ্ধযাত্রার নির্দেশ বুঝলে এর মধ্যে এইটা হচ্ছে মোহনপুর পর্বনা সৈন্যদের জন্য যার ভারপ্রাপ্ত সেনানায়ক হচ্ছে পুণ্ডরিক বর্মা এইটা সরিয়ে রাখ ভালোবাসতে পারো তাকে যাকে নিয়ে আমার ভয় আমি তবে এখন আসি আসুন খবরদার মৌরি শশ যেন এইসবের কিচ্ছু জানতে না পারে ওকে যুদ্ধের গৌরব থেকে বঞ্চিত করেছি জানলে ও আমাকে ক্ষমা করবে না শশ আমরা এখনই সঙ্গীতিকায় যাচ্ছিলাম ওদের বোধ হয় আসর শেষের পথে তবু একটা না গেলেই নয় গণকেন্দ্র এলে ওকে অপেক্ষা করতে বলো আমার বেশি দেরি হবে না চলি গণকেন্দ্র সঙ্গে তোমার আজ কি কথা হবে না তুমি তো ঠিক করেই রাখো কথা হবে কোনো কিছু নিয়েই না আমার সব কিছু বলবো ভালোবাসার কথা বলো গণক তোমার মতো করে বলো ঝর্ণার মতো হাওয়ার মতো বাহ দারুণ দারুণ কিন্তু ও যেন আগে থেকে কিছু জানতে না পারে একদম না নিশ্চিন্ত থাকো আসি আমার কথা বলে দেবে তুমি আমার চিঠি লিখে দেবে তুমি আমার প্রেমটাকে একটা মস্ত প্রশ্ন হ্যাঁ শুরুর দিকে মজাই লাগছিল কিন্তু আর নয় এবার নিজের কথা নিজেই বল কেন নয় আমি তো নিতান্ত নির্বোধ নই অন্তত কোনো নারীকে বক্ষ লগ্ন করার ক্ষমতা যে আমার ভালোই আছে দেখতেই পাবে দেখা হবে বিদায় ওই আছে শশধর তুমি আড়ালে থেকো কিন্তু কিন্তু কাছেই থেকো নিজের কথা নিজে বলো বন্ধু জয় হোক জয় হোক আমি ভালোবাসি তোমাকে হ্যাঁ এ তো মূল সুর 
কিন্তু আলাপ বিস্তার বলো কনক তোমাকে ভালোবাসি আমি তা তো বটেই তারপর আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি খুব আর কিছু বলবে না তুমি আমাকে ভালোবাসলে আমি ধন্য হব বলো তুমি ভালোবাসো আমায় চাইছি ঘন ক্ষীর তুমি দিচ্ছ সাদা দুধ চাইছি সুগন্ধের শরবত তুমি দিচ্ছ শুধু জল কতটা ভালোবাসো কি রকম ভালোবাসো বলছো না তো কিছু তোমার চোখ গলা ঠোঁট একটু চুমন চাইতে পারি কনক ভালোবাসি আবার না না আবার নয় ভালোবাসি না তোমার এটাই বরং ভালো পূজা করি তোমার তুট জানি না কি বলতে কি বলছি সব অসম্ভব হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ হচ্ছে আর সেটা আমার ভালো লাগছে না তোমার সুন্দর চেহারাটাও আমার খারাপ লাগছে রঞ্জাবতী স্বপ্নগুলোকে কথায় সাজিয়ে নাও চলি ভালোবাসি জানি বিদায় তাহলে রঞ্জাবতী আমি তোমাকে পূজা করো জানি জানি বিদায় হাই রঞ্জাবতী শোভা দিন শোভা কারি শোভা মহুরাতা এসো সখাবো শোভো হ্যাঁ বসে পড়ো বো अंधकार बेस क्षण देखा जादी तुम योग्य न तब ये दाड़ पुरुष में द्रुत लाइन आड़ी हम धीर लयटुकु तो अनबद्ध बेतार तब क्षति नहीं बोझा जा प्रत्येक बसंत मधुर अंधकार मध्य दिए कथा तुम आलोर दिखे जावर पथ खुज तुम्हें मन कथा गुजरात हाराते अंधकार तर चादर बिछिए दिए तुम्हें देखो हमारे कृष्ण वस्त्र आवरण 
আমি দেখছি তোমার রঙিন উত্তরীয় রাভাস তুমি আছো আদতে আমি অন্ধকারে আমার হৃদয় তোমার মতন করে কথা বলছে এই প্রথম আমাকে মার্জনা করো আমি শব্দের আড়ালে ঢেকে রাখতে চাই আমার কামনা আসলে তুমি এতটাই সুন্দর যে তুমি যে কোনো পুরুষের আকাঙ্ক্ষা সীমার বাইরে আকাশ থেকে কেউ কি তার প্রিয় নক্ষত্র পেরে আনতে পারে প্রেম কবিতার থেকে বড় রঞ্জন শব্দের থেকে বড় আবেগ জীবনের থেকে বড় কিচ্ছু নেই কত নামে ডাকতে চাই তোমায় কত ভাবে তোমার সুর আমার রক্তে বাজে রঞ্জা রঞ্জা দিনে রাতে এই ধনী জাগরণে নিদ্রা আমার আর কিছু চাওয়ার নিয়ে এই জীবনে শুধু সীমা অতিক্রম করার জন্য নিজেকেই বললাম চুপ করো কোন কেন্দ্র আমার প্রণাম নেবেন প্রভু আমার চুম্বন কি মুসলিম এখন মনে পড়ে তো হ্যাঁ মনে পড়ে এ তো ঘটবে তুমি তরুণ সুদর্শন ও সুন্দরী তরুণী এ তো ঘটবার কথাটি শুনতে কি ভালো কাজটি না জানি আরো কত ভালো হবে চুম্বন হলো একটি প্রতিশ্রুতি প্রেমের একটি শিল মুহূর্ত একটি মুহূর্তকে অমর করে রাখা দুটি আবেগের মিলন দুজন অথচ একা আমার যা পাওয়ার ছিল আমি পেয়েছি আমারই শব্দবন্ধে আমারই প্রেমে জিতেছে ও তো জানে না ও এখন চুম্বন করছে আমারই শব্দগুলোকে আমার শব্দগুলো চুম্বন করছে ওর ঠোঁটকে
गोपने पुरोहित गोलोकनाथ चतुर्वेदी के दिए पत्र पाठल हृदय आज रात एका थे देखा इति तुम्हार कोको बर्मा देखे कि लिखे
আসুন পড়ি গোলকনাথ চতুর্বেদী ও
কিন্তু কি জানো যদি বলতাম স্বামীর কাছে যাব তবে কেউ বিশ্বাস করত না আর ছাড়ত না দেখলে ভালোবাসাকে সবাই ভালোবাসে কিন্তু তোমার এখনই চলে যেতে হবে হ্যাঁ पागल मत शबु बोल मरतेदी सेनापति पुंडलिक तो 
তুমি এখানে এভাবে এলে কেন বলতো এইভাবে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ফাঁকা গ্রাম ভাঙা রাস্তা পার করে এত ঝুঁকি নিয়ে তুমি জানো না তোমার চিঠি কোলের জন্য অর্থাৎ আমি জানি আমি বিপদের মধ্যে দিয়ে এসেছি কিন্তু আমি তো পাগল হয়ে গেছি তোমার ভালোবাসায় একবার ভাবো কেমন করে বলেছো তুমি তোমার মনের কথা কত রকম ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে কতবার প্রত্যেকটা চিঠি আগেরটার থেকে ভালো তাই বলে তুচ্ছ কয়েকটা প্রেম পত্র পড়ে এ কি পাগলামি তুচ্ছ পাগলামি তোমাকে আমি কবে থেকে গভীর ভাবে ভালোবেসেছি জানো যেদিন আমার জানলার নিচে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তুমি তোমার হৃদয় মেলে ধরেছিলে তারপর থেকে ওই চিঠিগুলোই যেন তোমার কথা পড়লে মনে হতো অন্ধকার থেকে তোমার গলা ভেসে আসছে তোমার দুটি হাত যেন আমাকে জড়িয়ে আমি কেন এমন কোন নারী নেই এই পৃথিবীতে যে ওই চিঠি পড়লে আসবে না তার স্বামীর কাছে এই তোমার কাছে রাখছি আমার হৃদয় আমি সত্যি বলছি আমি প্রথমে তোমার রূপ দেখে ভুলেছিলাম কিন্তু চিঠিতে ফুটে উঠলো তোমার হৃদয় সুন্দর শক্তিশালী সবকোনো আমার ভালোবাসায় বিশ্বাস করতে পারছো না আমি সবকিছুতে সাধারণ একটা মানুষ এমন কোন অসাধারণ ভালোবাসা কি আমি নিতে পারি কিন্তু কনক আমি তো তোমাকে তোমার জন্যই ভালোবাসি এখন তো আর তোমার বাইরের সৌন্দর্য আমার কাছে বড় নয় বড় তোমার মন তুমি যদি যদি তুমি কুৎসিত দর্শন হতে আমি তাও তোমাকে ভালোবাসতাম এবার নিশ্চিত তো সৈন্যরা যুদ্ধ যাত্রার আগে তাদের অভয় দেবীকে দেখতে চাইছে যাও জানি তো 
আমার কথা ওর বিশ্বাস হচ্ছে না এখনো না জানি তুমি একটু আগে ওকে যা বলেছো তাকে সব সত্যি হ্যাঁ সত্যি আমি ওকে বলেছি আমি তবু ওকে ভালোবাসতাম যদি ও কথা আমার সামনে বলতে অস্বস্তি হচ্ছে না না মানে বল আমি কষ্ট পাবো না যদি ও কুচ্ছিত হতো তবু তবু আমি ওকে ভালোবাসতাম
आचार्य गोलकनाथ दीक्षा निले सब कुमारी और उन्नी विधवा तब सन्यासी सबा सकल प्रधान सेंपति कोको बर्मा रंजा मायर का जीवन जापद तुम देते मन सब ईश्वर के दिए चिर दिन चिरदे तुम क्षमा करते पे सबकि घर बंधुर खबर की रोजी कोमर बंध और एक सत्य कर दीर्घ नासिका शीर्णतर हम रोजी धन्य मन सेंद्र सफलतार चे अनेक बड़ किचुर मनोहारी द्रव्य विपणी खुले शशोधर गुरु 
এক্ষুনি চলো বিজয়ন্দ্র ও কুসুমই আছে মা খুব কষ্ট পাচ্ছে আর কোন মতে জ্ঞান হারিয়েছে বেঁচে আছে তো আমি ওকে কোন মতে ধরে শুইয়ে দিয়েছি এক্ষুনি চলো চিকিৎসা পেয়েছিলেন একজনকে পেয়েছে কিন্তু আসতে চাইনি দাঁত বসিতে চার কারো রুচি নেই শীঘ্র চলো বিজয়ন্দ্র চলো মাতা রঞ্জবতীকে না না এক্ষুনি মাতা রঞ্জবতীকে কিছু জানার দরকার নেই চলো রঘুনন্দন বিজয়ন্দ্র ডাকলাম দাঁড়ালো না নতুন কোন দুঃসংবাদ রঘুনন্দনের তো দুর্যোগের শেষ নেই আজ দিনটা একটু অন্যরকম শরতের এই সন্ধ্যাগুলো ভালো লাগে আমার কি একটা বিষাদ ওখানে তাহলে দেরি হলো পনেরো বছরে এই প্রথমবার হ্যাঁ আর বলো না বেরোবো হঠাৎ এক অতিথি একেবারে আকস্মিক অনেক দিনের চেনা অবশ্য মাঝে মাঝে এসে সামনে দাঁড়ায় কি বললে তাকে চলে যেতে তখনকার মতো বললাম শুনুন আজ তো শনিবার আজ আমার একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে সেখানে আমায় যেতেই হবে আপনি বরং এক ঘন্টা পরে আসুন তোমার বন্ধুকে কিন্তু আরো একটু অপেক্ষা করতে হতে পারে অন্ধকার নামার আগে তোমাকে চাচ্ছি না ওই তো ওরাও এসে গেছে আসুন আসুন প্রিয় সন্ন্যাসিনীরা নতমুখী লজ্জাবতী এদিকে লুকিয়ে খাওয়া প্রসাদ হন গোপনে অভিসারে যাওয়া এ কি ধরনের কথা শশোদার দেববর্মা কেন মিথ্যে কথা আমি তো মদ্য মাংস খাই স্বীকারও করি তাই ঈশ্বরের কাছে মার্জনাও পাবো আপনাদের তো সব গোপনে দেখুন দেখুন মাতা রঞ্জাবতী আপনার সামনে আমাদের উনি কি না বলছেন তোমরা তো সারা সপ্তাহ এইসব শোনার জন্যই অপেক্ষা করে থাকো এখন যাও তো আমাদের কাজ আছে আসি এখন আবার ওই ফুলের মালা গাঁতে বসলে আমি কি ওর শেষ দেখে যেতে পারবো ভাবছিলাম এই চেনা কথাটা কখন বলবে গাছের পাতাগুলো দেখো কিরকম একটা লাল ঝরে পড়বে তো ধুলো এ হয়তো সেই ভয়ে অথচ পরে কত সুন্দর শূন্য দিয়ে পাখির পালকের মতো মন খারাপ শশ না তো ঠিক আছে তবে সপ্তাহের খবর শোনাও হ্যাঁ বলছি গত শনিবার রাতে মহারাজ আদিত্য সেন যিনি পিতা মাধবগুপ্তের মৃত্যুতে সিংহাসনে বসেছেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন তবে রাজবৈদ্যের চিকিৎসায় রাজকীয় নারী স্বাভাবিক রবিবার মহর্ষি শিখরুনি মহারাজের আরোগ্য কামনায় যে মহাভোজ দিয়েছিলেন তাতে আটশোটি মোমবাতি একসঙ্গে জলে সোমবার গোটা মন্ত্রিসভা নূতন প্রাসাদে গঙ্গা তীরে সময় কাটান রানীর সারমে অতিরিক্ত ভোজনে অসুস্থ হয়ে পড়েন মঙ্গলবার তেমন কিছু ঘটে তবে তবে কি এ কি হলো শশ ওঠো 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 কিছু না কিছু না সে ব্রহ্মপুরের যুদ্ধে মাথায় আঘাত লেগেছিল না তারপর থেকেই মাঝে মাঝে একই ব্যথা কমে যাবে এই তো কমে এসেছে তো আমাদের সকলেরই তো পুরনো ব্যথা থাকে আমারও আছে এই বস্ত্র পেটিকায় একটা পুরনো চিঠি এখন আর ভালো করে পড়াও যায় না ওর রক্ত লেগে আছে 
खुलब चोक दिए पान करते तुम रूपर माथुरी दृष्टि चुम्बन प्रेम अंधकार महानट के निर्वासित कर पाला बंद कर सब आज सब नाम दिए नासिका पुरान तुम जुद्ध जय 
ওর তো বুদ্ধি হয়েছে তাহলে রুচিও পাল্টেছে দর্শক আনন্দ পাচ্ছে आज देखो जख जीवन पाला हम मृत्यु গৌরানন্দের আছে কবি প্রতিভা অনকেন্দ্র ছিল রূপ আমি নাও থাকতে পারি তুমি কোথাও যেতে পারবে না শ্বশুর আমি তোমাকে ভালোবাসি গল্পে নেই এ তো রূপ কথা নয় যে খোলস পুড়িয়ে বুদ্ধুতুম হয়ে যাবে রাজপুত্র দেখো তুমি ভালোবাসি বলার পরেও নাকটা কিন্তু আমার তেমনি রয়ে গেছে এ তুমি কি বলছো আমি তোমার জন্য শিখেছি প্রেম কাকে বলে বন্ধুত্ব কাকে বলে ওই দেখো আমার আরেক বন্ধু চাঁদ আমার দিকে কেমন করে চেয়ে আছে কবি গৌরানন্দ কে বলো পালার শেষটা যেন ঠিক করে লিখে নেন ও তো শেষটা জানে না যে ছিল কবি যোদ্ধা তোমার চোখের যে জল তুমি ওর জন্য ফেল রোজ তাতে এবার আমার জন্য মিশে থাকবে কিন্তু এভাবে তো শেষ হতে পারে না আমি বুঝতে পারছি সে আসছে আমার প্রিয় বন্ধু আমার অতিথি এসে দেখবে আমি পরাজিত সাহিত আমি দাঁড়াবো आत्मसमर्पण छपिए তোমার সামনে 